Hello and welcome po mga kamahapers sa panibagong video dito sa Manila Urban Fix. At ngayon ang pag-uusapan natin is no other than Hapskit tutorial para sa fix gear or fixie na bike. At unahan ko na kayo guys ha, kung kayo ay marunong na mag-normal skid, pwede nyo na i-skip yung video na to sa tutorial talaga na hapskid. Pero kung hindi pa kayo marunong mag-skid, as in beginner na beginner talaga kayo, pwede nyo i-continue yung video na to kasi sa unang part ng video na to, yung first chapter ng video na to is a normal skid tutorial at gagawin ko yun sa kada kinds na pag skid dahil baka may chance na hindi nila makita yung normal na pag skid na video natin. So para sa mga beginners, para convenient din sa inyo, gawin ko na din dito yung normal skid na tutorial. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala po si Admin Allen and I create fixed gear videos, fixed gear vlogs, fixed gear contents, fixed gear reviews, or anything about cycling and fixed gear ginagawa ko po ng content. So kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng content sa YouTube, hindi ko naman kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix para sa mga ganito pang klaseng mga videos. So tara, simulan na po natin. So again, kung mayroon na kayo mag-normal skid, pwede na kayo mag-skip dito sa timestamp na to. Dahil ang first chapter na to is about sa normal skid. Tara, simulan na nga po natin. Ano ang skid? Ano nga ba ang isang skid? E, recap ko lang to ah. Again nga, para ito sa mga baguhan. Baka malay mo, hindi nila makita yung first video. Yung skid ay isang form na paghinto na pumipigil yung back wheel mo dahil pinipigil lang pa mo sa technique na magpo-pull up ka ng dominant foot mo and then pushing down sa non-dominant foot mo dun sa cranks. Therefore, pumipigil yung likod at nagagawa nyo mag-skid. Again nga, di ba sabi ko yung skid ay isang form na paghinto. Pwede din siya gamitin sa form na pag-tricks. At ito nga yung pag-uusapan natin. At ito tuloy ko mamaya, ito nga ang hapskid. Taya, puto na po tayo sa normal skid tutorial. At syempre, yung guest po natin at yung model po natin is no other than si Skid Master Jeru Gaspar. So bago tayo mag-skid, first meron muna tayo preparations at mga requirements. So ano requirement na to? Syempre, ikaw sarili mo mismo. At dapat confident kang gawin nito dahil may pagka-delikado itong trick na to. Kapag may nangyay, hindi naasahan. So dapat confident ka. At syempre, mag na din kayo ng helmet kasi alam naman natin, Safety is always the number one priority. So kapag let's say sumemplang ka, pero sa ano naman hindi, for safety measures, safety precautionary measure, magsuot po tayo ng helmet when doing this kind of things. And second is, kung mag strap lang kayo, dapat naka-sapatos po kayo at hindi po kayo nakachininas dahil mas madali kapag nakasapatos at mas safe kapag nakasapatos. So kung okay na, kunin nyo yung bike nyo. pag kinuha nyo yung bike nyo, again nga, meron tayo preparation. I-check natin yung bike natin kung kayang-kaya niya ba ng bike para makapag-skid. Taya, at check na nga natin yung bisikleta. So, yung unang-unang titigyan natin is yung cranks. Dapat yung cranks, dapat yung crank bolt ay mahigpit. Pati na rin yung chain ring bolts dun sa chain ring ay mahigpit. Para kapag nag-skid po tayo, hindi kakalas. Second is, tigyan po natin yung kadena natin. Dapat sigurado po tayo na matiba yung kadena at syempre, hindi sobrang luwag o kaya hindi sobrang sikip ang chain tension po natin para madali makapag-skid. At hindi masyadong maluwag kapag nag-skid ka, matatanggal. At ang susunod naman natin na titignan is ang cog tsaka ang lock ring. Siguraduin po natin na yung cog and lock ring ay hindi po gumagalaw at wala po siyang cog slip. Kasi kapag may cog slip yan, pwede masira yung hubs nyo, pwede masira yung cog nyo, pwede masira yung lock ring nyo. At ang pinaka-worst, pwede po kayo madisgrasya dahil nga may cog slip. Ang sunod na i-check naman natin is yung gulong po natin. Siguraduin po natin na ang gulong po natin ay nasa tamang pressure, hindi gano sobrang tigas, hindi din gano sobrang lambot para optimal kapag mag skid po tayo. And last but not the least of course is yung foot retention po natin. Siguraduin po natin ang foot retention natin ay matibay po at sabi natin kapag strap yan, tignan nyo po kung maganda pa yung kapit ng strap dahil kapag pumutok po yan during skid, pwede po kayo madisgrasya. So check your foot retention kung maayos po o hindi. At syempre, Bago po natin gawin to, maganda po kayo yung lugar na hindi gano matao o kaya konting tao dahil baka makabala po kayo o baka makabangga po kayo kapag gumagawa po kayo ng ganitong klaseng tricks, no? Dahil may chance na pwede po kayo makabangga kapag mga may tao. So, pinili po namin yung lugar na to. Kung mapapansin nyo, wala pong tao na dumadaan. O kaya, wala pong kotse na dumadaan. 
first is identify your dominant foot. Ito si Jero, dominant foot niya, kung makikita nyo, is yung kanan. Tapos yung kanan naman, yan ang ipapasok nyo dun sa strap. At kung saan man yung dominant foot mo, left man yan or right. For example, kung yung dominant foot mo kanan, dun mo ilalagay yung strap mo sa kanan. Kung ang dominant foot mo sa left, edi yun din lalagay mo sa left. At kapag mag skid po tayo, we will always maintain the 3 o'clock position sa crankset. Ano nga ba ang 3 o'clock position? Di ba kung papansin nyo sa orasan, magsimula po tayo sa 12. 12, 1, 2, 3. Sa 3 o'clock position, dapat naka-horizontal po yung ating cranks. Dahil kapag naka-horizontal po yung ating cranks, mas madali po pumigil at bumatak kapag ganun po ang position. 3 o'clock sa right side, dun mo ibabatak. Then sa kabila naman is also a 3 o'clock kapag nandun po kayo sa position na yun, kapag dun po kayo nakatingin, ipapush down na naman sa non-dominant foot nyo. Kapag check na lahat ng nasa checklist natin, tara at magsimula na po tayo mag-skid! Let's go! Tara at panoorin natin yung example na to. Kapag mag example magbibigay ako ng apat na example. Dalawang normal speed, dalawang slow-mo. Yung dalawang normal speed, ipapakita lang niya sa inyo kung ano yung ginagawa ang classic skid. Yung pangatlo naman is just a normal slow-mo. Pero yung pang-apat po na slow-mo is magkakaroon po tayo ng visual aid para mapakita sa inyo kung paano po talaga literal na ginagawa itong pag i -skid. Ito na po yung first example. Ito na po yung second example. Ito na po yung third example which is na slow-mo. Pause muna tayo sa glit mga kamafers at tara, balikan natin. Itong pang-apat na slow-mo na to, meron ng visual aid para ituro sa inyo kung paano gawin habang naka-slow-mo para makasabay po kayo. Okay, i-post natin ulit. Kung makikita nyo mga kamafers, sinabi ko nga kanina, always maintain the 3 o'clock position sa cranks mo. Kung mapapansin mo, sa dominant foot mo, which is dito nga kay Jiro, right side, right leg, etong sa dominant foot niya, binabatlak niya pataas. Then sa non-dominant foot niya, pinupush down niya yung kabilang side ng crank, which is yung left side. At dapat naka 3 o'clock position din. And of course, dapat firm yung grip at matigas yung braso kapag nakahawak sa handlebar. Para kapag nag-skid ka, hindi ka ma-out of balance, hindi ka dudulas, at syempre, kukontrain mo yung pwersa na ginagawa sa'yo ng pedal dahil nga, isa itong fixed gear, wala tong coasting, wala tong freewheel. Tara at ulitin po natin ulit. Ngayon, kamafers, gawin at gawin nyo lang po yan ulit. Practice makes perfect. Marami nagko-comment dito sa FB, marami nagko-comment dito sa YouTube na hindi daw nila magawa itong skid na to. It, kahit itong normal skid. So guys, always be patient. Practice makes perfect. Ako, dalawa tatlong buwan bago ako makaskid ng ganyan. Meron pa nga, mga isang taon bago matuto mag-skid. So kung gusto na talaga matutunan to, kung eager na eager talaga kayo na gusto nyo mag-skid, then practice makes perfect. At kung nag-skip na po kayo dito sa time stop na to, dahil mo na po kayo mag-normal skid, then tara at turuan na nga po namin kayo kung paano mag-hop skid. Pero bago natin simulan, ano nga ba ang hop skid? Ang hop skid ay isang form na skid kung saan itatalon mo yung bike mo at pag bagsak ng bike mo, kakapit yung gulong ng sobrang daling panahon, less than a second. At after niya kumapit, pwede mo ulitin para makahinto ka. Bakit namin ginagawa itong hop skid na to? Eh kung meron naman mga long skid, kung meron naman yung normal skid. Mainly for one reason. Una, kailangan magtipid sa gulong. Kasi alam naman natin na yung gulong, kapag nag skid kapag nag normal skid tayo or long skid, madalas na napupudpud siya. Dahil, from start to finish, 
nakahinto ang iyong gulong so nakakapudpod. Hindi tulad nitong half skid, sabi ko nga ilang segundo lang or less than a second itong half skid na to na tumatagal kaya. Nakakatigpig siya ng gulong at the same time nakakahinto ka. So taya at dito na nga po tayo sa tutorial na to na half skid. So ang unang una kung ipapakita sa inyo ay apat na example. Dalawang example ay normal na speed at yung dalawang example ay dalawang slow-mo na video. Pero yung pang-apat na huli na slow-mo na video, meron po siyang mga visual aid para matulungan po kayo na maintindihan habang ginagawa po natin ito. Again, para mapadali po kayo, kayo mga kamapos. Hey, ayoko kayo mahirapan eh. Gusto ko kayo matuto. So taya, at simulan na po natin. First example at normal na speed. Second example, at normal speed. Post muna tayo sa glit mga kamafers. At ngayon, ng example na susunod ay naka-slow-mo para makita nyo na mabuti. Itong fourth example na slow-mo na to, sinabi ko nga kanina, meron itong visual aid para madalian po kayo mga kamafers, intindihin ito. At uh, simulan na nga po natin. po muna mga kamafers at tignan po natin kung ano yung nangyayari. So kanina kung napansin nyo again nag po tayo. So ang unang gagawin po natin is to jump. Yes to jump or to hop dito sa ating bisikleta. Meron tayo tinatawag na manual or hopping or you know, jumping nga dito sa bike. Pero itong tuturo ko sa inyo ay informal no, informal at hindi totoo talagang manual or pag jump sa bike. Dahil kahit wala kang foot retention, kayang-kaya mo ipahap yung bike. Pero ako kasi hindi ako marunong kung paano mag-manual, kung paano i-hop yung bike na walang foot retention. Pero yung mga magagaling ka yun. Anyway, again nga, dito tayo sa informal na pag-jump or sa pag-hop. So, anong gagawin po natin dito mga kama first? So, gagamitin po natin yung foot retention po natin or yung strap po natin para makatalon po tayo. So, kapag tumalon po tayo, siguraduhin na maayos yung lagay ng strap para pagkatalon, mahatak mo yung bike mo pataas at makakatalon ka. Note ha, yung papatalonin mo lang is yung likod ng bike mo, hindi yung buong bike mo. Hindi yung front wheel, kundi yung back wheel lang. Hindi yung front and rear. So, pagkatalon mo, di ba babagsak ka eventually. Pag bumagsak ka, tigasan mo yung paa mo dahil kukontahin mo yung pag-ikot ng gulong mo ng ilang actually less than segundo parang kung 1 kung seconds parang 25% of a second basta sobrang ikli pagkalapag ng gulong mo pipigilan mo na saglit pagkatapos mo pigilan ng saglit pwede ka na umandar ulit of course ah uh, maintain balance baka pag bagba nyo pag bagsak nyo baka out of balance yung matumba kayo please wag naman and of course uh, firm grip and additional bonus pwede nyo po ito gawin na paulit-ulit tulad nitong example nga namin ako at ni Jeyu pwede namin paulit-ulit itong half skid na to pagkatalon mo at pag ababa mo, pag half skid mo ng sobrang less than a second, italon mo ulit. O half skid, talon, half skid, talon, half skid. So pwede mo ulit ulitin yan hanggang maging sobrang bagal. So again mga kama first, practice makes perfect. Wait ulitin nyo lang yan, makukuha nyo din yan. And of course, be safe. And again nga, yung manual o yung pag hop na yun ay informal at hindi po ang tunay and uh, the right way para po mag jump sa isang bisikleta. So again, gagamitin po natin yung foot retention po natin o strap. Kapag tatalon, isasama po natin yung bike pataas with the use of foot retention. Bapatakin natin, tatalon tayo. So as usual po mga kama, first ride break is safe at tandaan, wag po lalapit sa truck and bus. And of course, mag-helmet po kayo at sumunod po sa batas traffic ko. Salamat mga kama, first. Sana po meron naman po kayo mga natutunan ulit dito sa aming mga tutorials dito sa Manila Netflix. Hanggang sa muli, see you next time sa mga other videos.